徐先生，你跟他认识吗？不认识。我跟我老婆都不认识他。陈董事长，要是他是你们公司的高层领导的话，我就不给你们添麻烦。哎，他算什么领导啊？他就是一个小组长而已。你和柳小姐先坐下来，这两个人我来处理。我，王曼子，你好大的胆子啊！这两位是我请来的贵客，你凭什么都赶他们走？真把自己当真聪了是吧？董事长，我错了。现在给你两个选择，要么去跟许先生和柳小姐道歉，要么赶紧给我走人。这个怎么是不想道歉了？我道歉，我道歉。对不起，是我有眼无。行了，别假惺惺的道歉了，赶紧走吧。听到没？许先生让你滚，赶紧走。还有你，给我走。啊、哦，是。陈董事长，不好意思啊，我们给您添麻烦了。不麻烦，不麻烦。你们两位是我请来的贵客，帮助你们是应该的。谢谢陈董事长，许先生客气了。柳小姐，合同我已经准备好了，请您过目。这合同我也能看？当然可以。五千万的订单。柳小姐是这样的，因为我们双方是第一次合作，我对贵公司的实力还不是很清楚，所以只能追加到五千万这样子。如果你觉得少，后续我们企业会继续给你追加资金。李小姐，你觉得订单是有什么问题吗？没，没什么问题。五千万，五千万已经很多了。谢谢范董事长。太客气了，快坐，快坐。徐太好，看见没？这个是五千万的订单哦。嗯嗯嗯，看见了，赶紧签合同吧。嗯。刘小姐，合作愉快。合作愉快。太好了，总算拿到订单了。我看这回我妈还有什么理由不让我跟你结婚？哎呦喂，你是这么想嫁给我呀、啊？当然想了，难道你不想呀、啊？我也想呀。那不就得了？哎，对，徐天豪，你不觉得我们这一次这个订单欠的太过于顺利了吗？难道不好吗？好是好，可是我总觉得有点奇怪。你不觉得陈凡董事长对我们太过于热情了吗？人家可是身价几百亿的老总啊，凭什么对咱们这么好？刚才陈凡董事长不是说了吗？我二舅之前救过他的命，所以啊，才对咱这么好的。嗯，那看来陈董事长就是财力雄厚又重情重义。好了，现在合同也拿到了，咱们赶紧去找阿姨要户口本吧。刚刚还说我着急，我看你比我更着急。娶媳妇儿这能急吗？走。丁少爷，这次我们柳家的事情，钱账你拿。这事不急，等我回去好好想想。毕竟找我们丁家办事的人太多了，我总不能都答应，是吧？丁少爷，您放心。我心中有数，我会让你看到我们柳家的诚意。行，我先回去了，还有事呢。哎，好,好。妈，我回来了。这位是？啊，丁少爷，这是我女儿柳如烟。如果你喜欢的话，有点意思，叫她过来。如烟，赶紧过来，让丁少爷好好看看你。快点啊，妈。这位是，李小姐你好，我叫丁良才。啊，原来是丁家集团的二少爷，你好你好。这柳小姐的手很是细呢。<笑>丁少爷，你终于同意了。我说放开。哎，柳小姐对不起，您长得属实好看，如果冒犯还请原谅。主任，你怎么又把这个废物带回来？这人看着挺眼熟啊
，哎，很棒啊！你看，这是什么？五千万的订单，你们哪来的？这是今天呀、啊，我跟天豪去风景集团签下来的。你们去风景集团，怎么进去的？这儿大家都亏了天豪喽。就他一个废物，他凭什么进风景集团呢？我看，你们两个是不是合起伙来骗我呀？这个订单，会不会是伪造的？妈。订单怎么可能是假的呀？这都是真的。因为呀、啊，我跟天豪在风景集团有亲戚啊。徐天豪，你有亲戚在风景集团？我老舅在给陈凡开车。哎呦，我还以为多硬的关系呢，就是一个给人家开车的臭司机亲戚啊。哎，这位兄弟，我想问你，给陈凡开车那个老舅姓什么名谁呀？我老舅叫什么？关你屁事儿！你给我放客气点，徐天豪，这位是丁家少爷丁良才，你不得无礼。哼，原来这就是鼎鼎大名的丁家二少爷，真是久仰大名啊！哼，我也不跟你计较。不过据我了解，这陈凡的司机啊，好像是他的女秘书。难不成你老舅是女的？哦。原来你们两个真的骗我呀！哎呦，谎言被拆穿，演不下去了。嘿嘿，徐天浩，就凭你骗我，我就不同意这门亲事。阿姨，这事儿我确实骗你了，但这个订单绝对是真的，上边有陈凡的亲笔签名，还有风景集团的章子，你不信可以问如烟。对对对对，我可以作证，我们真的是从风景集团签好的。到现在你们两个还想要骗我，阿姨，你可以不信我，但你不能不信自己女儿吧？即使合同是真的，那也是你从风景集团骗来的。到时候此事暴露，不但你要完蛋，就连柳家也会受到牵连。哎呀，丁少爷，这事都是许天豪那家伙惹出来的祸，跟我们柳家一点关系都没有啊！你放心，风景集团那边我会去说的。哎呀，这事儿包在我手。哎呀，太好了，谢谢丁少爷。先别急着谢我，我话没说完呢。我帮你们柳家一次，我是有条件的。丁少爷，什么条件？你说，我都答应你。我的条件就是把你的女儿嫁给我，到时候风景集团那边我也好去说话，想必他们看到我的面子上也不会把你们原谅的。当然没问题啊，丁少爷。我女儿嫁给你是我们柳家的荣幸，不行，我不同意。